Dubai ist berühmt für seine gigantischen Wolkenkratzer, seine großartigen Wüstensafaris und sein verrücktes Nachtleben. Aber wie jede glorreiche Metropole der Welt brauchte auch Dubai eine helfende Hand, um zu werden, was es heute ist. Diese Hilfe wurde von der Familie Al Maktoum geleistet, die sich in Dubai niederließ, als es noch ein kleines Dorf mit 800 Einwohnern war. Die meisten Stammesangehörigen waren im Handel oder in der Fischerei tätig und es schien, als gäbe es keine Wachstumsmöglichkeiten mehr. Die Familie Al Maktoum war jedoch fest entschlossen, das Schicksal dieser Wüste zu ändern. Al Maktoum genoss hohes Ansehen und besaß maßgebliche Macht im Stamm der Baniyas. Die Familie wanderte von Abu Dhabi nach Dubai aus und übernahm 1833 die Herrschaft über die ganze Stadt. Der erste Al Maktoum Herrscher, Scheich Maktoum Ibn Buti, hat jedoch nichts Bedeutendes für die Stadt getan. Im Jahr 1859 übernahm sein Nachfolger, Scheich Hasha bin Maktoul Al Maktoum, die Führung von Dubai. Hasha leitete die Umwandlung Dubais in ein Handelszentrum ein und sorgte für einen wirtschaftlichen Wohlstand und das Wachstum Dubais. Von da an blühte Dubai von der Führung der Familie Al Maktoum weiter auf. So wie die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate florierte, so auch ihr Herrscher. Heute verfügt die königliche Familie Al Maktoum über ein Nettovermögen von mehreren Milliarden US-Dollar. Der derzeitige Herrscher von Dubai ist Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der 2006 die Herrschaft übernahm und das reichste Mitglied der königlichen Familie von Dubai ist. Bevor wir uns näher mit dem Vermögen der Familie Al Maktoum befassen und wie sie zum reichsten Haushalt von Dubai wurden, hier eine kleine Bitte. Klickt einmal auf den Gefällt mir Button unten und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Der 73-jährige Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, arbeitet hart für das Wohlergehen seines Reiches. Er hat entscheidend dazu beigetragen, Dubai zu einer Weltstadt zu machen. Dieser Mann ist für die Entstehung einiger der wichtigsten Projekte in Dubai verantwortlich. Er hat so viel von seinem Reichtum in Dubai investiert, dass es schwer ist, zwischen Regierungseigentum und seinem eigenen zu unterscheiden. Scheich Mohammed bin Rashid ist das Gesicht hinter der weltweit führenden Fluggesellschaft der Emirates. Er ist auch der alleinige Eigentümer der angesehenen Hotelmanagementgesellschaft El Jumeirah. Die höchsten Wolkenkratzer der Welt, Buji Khalifa und Buji Al Arab, wurden ebenfalls vom König Dubai finanziert. Ein weiteres symbolträchtiges Immobilienentwicklungsprojekt, für das der Scheich verantwortlich ist, ist das Palm Island Projekt. Scheich Mohammed bin Rashid und alle anderen Mitglieder der Familie Al Maktoum sind nicht nur außergewöhnliche Herrscher, sondern auch großartige Geschäftsleute. Der größte Teil des Geldes der Familie stammt aus dem Immobiliengeschäft und den Immobilien, die sie in verschiedenen Teilen der Welt besitzen. Es scheint, dass Mohammed bin Rashid sehr gerne luxuriöse Paläste und Grundstücke im Vereinigten Königreich kauft. Da die meisten davon mit Hilfe von Offshore-Gesellschaften gekauft werden, ist es schwer, die genaue Anzahl der Immobilien im Besitz des Königs zu ermitteln. Wir wissen jedoch genug, um mit Sicherheit sagen zu können, dass der Herrscher von Dubai einen guten Geschmack beim Kauf von Immobilien hat. Eine Quelle, die eng mit der reichsten Familie Dubais zusammenarbeitet, berichtet, dass der Scheich in Großbritannien über ein Land- und Immobilienimperium verfügt, das mehr als 40.000 Hektar groß sein soll. Dieser enorme Landesplatz macht ihn zu einem der einflussreichsten Grundbesitzer des Vereinigten Königreichs. Es mag schockierend klingen, aber der König von Dubai gehört zu den größten Grundbesitzern Familien im Vereinigten Königreich und übertrifft die Größe der Ländereien von Königin Elisabeth. Das Long Cross House in der Nähe von Compham in Surrey hat einen Wert von 75 Millionen Pfund und ist eines der prächtigsten Herrenhäuser im Besitz des Scheichs. Dalhelm Hall in Suffolk ist ein weiteres Anwesen vom Scheich Mohammed, das er vor über ein Jahrzehnt für 45 Millionen Pfund gekauft hat. Dieses riesige Anwesen steht jedoch im Schatten vom anderen Kauf des Königs, einem Ferienhaus, das sich über 6000 Hektar der schottischen Highlands erstreckt. Das spektakuläre Haus verfügt über 14 riesige Schlafzimmer und Hubschrauberlandeplätze für bis zu drei Hubschrauber. Das Rutland House, das mit einem unterirdischen Pool, einem Kino und einem Aquarium ausgestattet ist, wurde 2018 ebenfalls heimlich vom Scheich Mohammed für den stolzen Preis von 62 Millionen britische Pfund gekauft. Das ist aber noch nicht alles. Es wird vermutet, dass die Familie Al Maktoum auch Immobilien in einigen der wertvollsten Stadtteile Londons besitzt. Vor einem Jahrzehnt kaufte eines der Unternehmen der Familie Al Maktoum ein Haus in der teuersten Gegend Großbritanniens, dem Eaton Square Belgravia, für 18 Millionen britische Pfund. Einfach unglaublich, oder? Der Scheich regiert Dubai und hat gleichzeitig einen so starken Einfluss auf das führende Land der Welt. Was wir euch als nächstes erzählen werden, ist sogar noch überraschender. Während die meisten reichen Menschen Millionen für ihre Lieblingshobbys ausgeben, verdient der Herrscher von Dubai daran. Der Scheich liebt Pferderennen seit seiner Kindheit. Dies veranlasste ihn Anteile an Golddolphin zu erwerben, dem Vollblutunternehmen seiner Familie, das Stelle auf der ganzen Welt besitzt und dafür bekannt ist, dass es einige der gefragtesten Pferde der Welt beherbergt. Scheich Mohammed besitzt auch mehrere Reitstellen in der britischen Stadt Newmarket. Ende 1981 kaufte Mohammed das Gainsborough Stud in Walton Hill. 
in der Nähe von Newbury im Vereinigten Königreich. Ihm gehört auch das Belly Sheet Gestüt in der Grafschaft Tipperary in Irland, sowie die Gainsborough Farm. Nachdem ihr nun wisst, wie die reichste Familie Dubai Geld verdient, lasst uns über ihren luxuriösen Lebensstil sprechen. Alle Männer der Familie Al Maktoum heiraten gerne. Jedes Mitglied hat mindestens drei oder vier Ehefrauen. Der König selbst war bereits sechsmal verheiratet. Aber seine erste Hochzeit ist hier erwähnenswert. Scheich Mohammed heiratete 1979 Shaika Hin bin Maktoum in Jamal Al Maktoum in einer Zeremonie, die als die teuerste der Welt gilt. Die Hochzeit wurde fünf Tage lang gefeiert und kostete mehr als eine Million US-Dollar. Menschen aus der gesamten Welt versammelten sich, um einen Blick auf die ununterbrochenen Feierlichkeiten zu Ehren der Hochzeit von Scheich Mohammed zu werfen. Mehr als 20.000 Gäste nahmen an dieser großen Feier teil, darunter waren Emire, Scheichs, Prinzen und Botschafter, die in 34 Privatjets zum Veranstaltungsort gebracht wurden. Der König von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, liebt nicht nur Frauen, sondern auch luxuriöse Autos. Die meisten davon sind entweder Sondermodelle oder wurden nach dem Geschmack des Königs umgebaut. Der Mercedes AMG G63 mit einem Preis von 400.000 US-Dollar scheint das Lieblingsfahrzeug des Königs zu sein, denn er besitzt nicht nur einen oder zwei, sondern gleich 20 Exemplare desselben Modells. Zur Autosammlung des Königs von Dubai gehört auch der Mercedes G650, ein Auto in limitierter Auflage, das mehr als 1400.000 US-Dollar gekostet hat. Von den 99 produzierten Exemplaren besitzt Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum genau zwei. Darüber hinaus besitzt der König einen Bugatti Veyron Pegaso Edition im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar, einen Königsex CCXR im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar und einen Rolls Royce Phantom Drophead Coupé im Wert von 12,8 Millionen US-Dollar. All diese Fahrzeuge werden jedoch von einem Auto aus Gold in den Schatten gestellt, bevor wir euch den teuersten Besitz von Scheich Mohammed vorstellen. Hier noch eine faszinierende Tatsache. Der Herrscher von Dubai hat eine so große Auswahl an Autos, dass es mehr als zwei Monate dauern würde, wenn er jeden Tag mit einem neuen Auto fahren würde, um die Fahrzeuge zu wiederholen. Nun ist es aber an der Zeit, das teuerste Fahrzeug von Scheich Mohammed zu enthüllen. Der goldene Rolls-Royce Phantom, das aus 24 karatigem Gold gefertigte Fahrzeug, ist ein Unikat, das speziell auf Wunsch des Königs angefertigt wurde. Der 32-jährige Kronprinz von Dubai, Hamad bin Mohammed, hat eine Vorliebe für teure Autos, genau wie sein Vater. Machen wir weiter. Ferrari F12 Berlinetta, Bugatti Veyron, McLaren P1, Ferrari La Ferrari, der äußerst seltene Lamborghini Veneo Roadster und Aston Martin 17 sind einige der Lieblingsfahrzeuge des Prinzen. Ihr sabbat schon? Dann wartet ab, bis wir euch von den Jets und Yachten der reichsten Familie Dubais erzählen. Die Yachtsammlung der Familie Al Maktoum ist ebenso unglaublich wie ihre Autosammlung. Dubai ist eine luxuriöse Motorjacht, die die Königsfamilie mehr als 400 Millionen US-Dollar gekostet hat. Quattrolet ist eine weitere Motorjacht, die von Lösen in Deutschland gebaut und 2018 an den Kronprinzen von Dubai übergeben wurde. Der Sohn von Scheich Mohammed, Mansur, ist Eigentümer der Benetti Yacht Code 8. Weitere Yachten im Besitz der Familie sind Benetti DXB, Trinity Shape Hire, Quattrolet Shadow und Silver Yacht Smeralda. Neben Yachten und Autos besitzt die königliche Hoheit Scheich Mohammed eine Flotte von Boeing 747 Jets, die auf die Dubai Emiri Flights registriert sind. Diese königliche Familie gibt sicherlich mit offenem Herzen Geld für Luxus aus, beteiligt sich aber gleichzeitig an philanthropischen Aktivitäten. Das weiche Herz der königlichen Hoheit macht ihn äußerst wohltätig und mitfühlend. Im Jahr 2015 legte König Scheich Mohammed den Grundstein für die Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiativen. Die MRB Global Initiativen arbeiten aktiv daran, bedürftigen Menschen durch fünf ihrer grundlegenden Zweige zu helfen. Dazu gehören humanitäre Hilfe, Nothilfe, Gesundheitsversorgung und Krankheitsbekämpfung, Verbreitung von Bildung und Wissen, Innovation und Unternehmertum sowie Stärkung von Gemeinschaften. Die Mohammed Global Initiative leistet nicht nur Hilfe, sondern bekämpft auch Ursachen von Armut und Krankheiten weltweit. Bislang wurden über 40 Millionen Menschen in 99 Ländern geholfen. Dies ist nicht der einzige wohltätige Zweck, für den der König von Dubai Geld ausgegeben hat. Im Jahr 2000 spendete der muslimische Herrscher 4 Millionen Euro für den Bau der Isalam Moschee in Rotterdam. Scheich Mohammed kümmert sich auch um das Bildungssystem von Dubai und möchte, dass seine Leute die besten Ressourcen erhalten. Im Jahr 2005 gründete der König die Mohammed bin Rashid School of Government. Dabei handelt es sich um eine Forschungs- und Lehreinrichtung in Dubai, die sich auf die öffentliche Politik in der arabischen Welt konzentriert. Die Gaza-Kriege, die von 2008 bis 2009 andauerten, machten tausende von Palästinensern obdachlos. Der Scheich half diesen Menschen und baute über 600 Häuser von Grund auf. 
Es ist nicht so, dass sich der König von Dubai nur um Muslime kümmert. Er hat auch ein Auge auf weltliche Angelegenheiten und bietet jedem, der seiner Meinung nach es verdient, Hilfe an. Vor einem Jahrzehnt bot der Scheich an, die Kosten für die Operation von siamesischen Zwillingen in Indien zu übernehmen. Das Angebot wurde zwar abgelehnt, aber zu sehen, dass sich der König um die Menschen in einem anderen Land kümmert, ist wie ein Hauch von frischer Luft. Aber dieses Herz aus Gold und Reichtum hat den König und seiner Familie nicht von Kontroversen bewahrt. Die größte Kontroverse dreht sich um Scheich Mohammeds Tochter Shaika Shamsa. Im Jahr 2001 rief die Tochter des reichsten Mannes von Dubai einen britischen Anwalt aus Dubai an und bat um Hilfe. Die Scheichin veröffentlichte auch ein Video, in dem sie behauptete, ihr Vater habe sie von den Straßen Cambridges entführt und in einem Palast eingesperrt. In einem ihrer Videos sagte Prinzessin Shamsa, wenn sie sich dieses Video ansehen, ist das keine gute Sache. Es bedeutet entweder, dass ich tot bin oder mich in einer sehr schwierigen Situation befinde. Obwohl das Video damals die ganze Welt in Aufruhr versetzte, ist die Angelegenheit inzwischen geklärt. Eine weitere schreckliche Kontroverse kam auf, als Scheiß Mohammeds Frau, Prinzessin Hayat bin al Hussein, ihn der häuslichen Gewalt beschuldigte. Das britische Gericht hat vor kurzem sein Urteil in diesem Fall gefällt und der Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid al Maktoum, der Folterung seiner Frau für schuldig erklärt. Prinzessin Haya bin al Hussein ist nun der alleinige Vormund ihrer beiden Kinder und erhält 730 Millionen US-Dollar als Teil der Abfindung vom Herrscher von Dubai. In Anbetracht des unmittelbaren Reichtums des Scheiß ist dieser Betrag wahrscheinlich unbedeutend. Aber die Beleidigung des Königs durch diese Kontroversen ist nichts, was die Familie al Maktoum auf die leichte Schulter nehmen kann. Das ist alles Leute. Jetzt wisst ihr mehr über den Reichtum, die philanthropischen Aktivitäten und die Kontroversen der reichsten Familie Dubais. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, teilt das Video, kommentiert was das Zeug hält und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!